അധ്യായം പതിനൊന്ന് അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തീർന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവനോട് കർത്താവെ യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ടത് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരയണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ദിനം പ്രതി തരയണമേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് കടം പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏവനോടും ഞങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്തരുതേ ദുഷ്ടങ്ങൾ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ പിന്നെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അവൻ അർദ്ധരാത്രിക്ക് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സ്നേഹിത എനിക്ക് മൂന്നപ്പം വായ്പ തരയണം എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ വഴിയാത്രയിൽ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവന് വിളമ്പിക്കൊടുപ്പാൻ എന്റെ പക്കൽ ഏതുമില്ല എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് കഥ കടച്ചിരിക്കുന്നു പൈതങ്ങളും എന്നോടുകൂടെ കിടക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് തരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് അകത്തുനിന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും അവൻ സ്നേഹിതനാകുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവന് കൊടുക്കിയില്ലെങ്കിലും അവൻ ലജ്ജ കൂടാതെ മുട്ടിക്ക നിമിത്തം എഴുന്നേറ്റ് അവന് വേണ്ടുന്നേടത്തോളം കൊടുക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യാജിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും യാചിക്കുന്നവന് ഏവന് ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവന് തുറക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരപ്പനോട് മകൻ അപ്പൻ ചോദിച്ചാൽ അവന് കല്ലുകൊടുക്കുമോ അല്ല മീൻ ചോദിച്ചാൽ മീനിന് പകരം പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തെളിനെ കൊടുക്കുമോ അങ്ങനെ ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികം കൊടുക്കും ഒരിക്കൽ അവൻ ഊമയായ ഒരു ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി ഭൂതം വിട്ടുപോയ ശേഷം ഊമൻ സംസാരിച്ചു പുരുഷാരം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവരിൽ ചിലരോ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ വേൽസബൂലിനെ കൊണ്ടാകുന്നു അവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ചിലർ അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരടയാളം അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അവരുടെ വിചാരമറിഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞത് തന്നിൽ തന്നെ ഛിദ്രിച്ച രാജ്യമെല്ലാം പാഴായിപ്പോകും വീട് ഓരോന്നും വീഴും സാത്താനും തന്നോട് തന്നെ ഛിദ്രിച്ചുവെങ്കിൽ അവന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും ബേൽസബൂലിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവല്ലോ ഞാൻ ബേൽസബൂലിനെ കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആരെ കൊണ്ട് പുറത്താക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായാധിപതികളാകും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം ബലവാൻ ആയുധം ധരിച്ച് തന്റെ അരമന കാക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വസ്തുവക ഉറപ്പോടെ ഇരിക്കുന്നു അവനിലും ബലവാനായവൻ വന്ന് അവനെ ജയിച്ചുവെങ്കിലോ അവൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സർവായുധ വർഗം പിടിച്ചുപറിച്ച് അവന്റെ കൊള്ള പകുതി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ എനിക്ക് പ്രതികൂലമാകുന്നു എന്നോടുകൂടെ ചേർക്കാത്തവൻ ചിതറിക്കുന്നു അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടുപോയിട്ട് നീരില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ തണുപ്പ് തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നു കാണാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോകുന്ന വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്ന് അത് അടിച്ചുവാരിയും അലങ്കരിച്ചും കാണുന്നു അപ്പോൾ അവൻ പോയി തന്നിലും ദുഷ്ടതയേറിയ ഏഴ് ആത്മാക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു അവയും അതിൽ കടന്ന് പാർത്തിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ പിന്നത്തെ സ്ഥിതി മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ വല്ലാതെയായി ഭവിക്കും ഇത് പറയുമ്പോൾ പുരുഷാരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉച്ചത്തിൽ അവനോട് നിന്നെ ചുമന്ന ഉദരവും നീ കുടിച്ച മുലയും ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് പ്രമാണിക്കുന്നവർ അത്രേ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു പുരുഷാരം തിങ്ങിക്കൂടിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ തലമുറ ദോഷമുള്ള തലമുറയാകുന്നു അത് അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു യോനയുടെ അടയാളമല്ലാതെ അതിനൊരടയാളവും കൊടുക്കുകയില്ല യോന നിലവെക്കാർക്ക് അടയാളമായതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ ഈ തലമുറയ്ക്കും ആകും തെക്കേ രാജ്ഞി ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറയിലെ ആളുകളോട് ഒന്നിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവരെ കുറ്റം വിധിക്കും അവൾ ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനം കേൾപ്പാൻ 
ഭൂമിയുടെ അറുതുകളിൽ നിന്ന് വന്നുവല്ലോ ഇവിടെ ഇതാ ശലോമോലിലും വലിയവൻ നിനവേക്കാർ ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറയോട് ഒന്നിച്ചെഴുന്നേറ്റ് അതിനെ കുറ്റം വിധിക്കും അവർ യോനായുടെ പ്രസംഗം കേട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ടുവല്ലു ഇവിടെ ഇതാ യോനായിലും വലിയവൻ വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് ആരും നിലവറയിലോ പറയിൻ കീഴിലോ വയ്ക്കാതെ അകത്തു വരുന്നവർ വെളിച്ചം കാണേണ്ടതിന് തണ്ടിന്മേൽ അത്ര വയ്ക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക് കണ്ണാകുന്നു കണ്ണ് ചൊവ്വുള്ളതെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശിതമായിരിക്കും ദോഷമുള്ളതാകിലോ ശരീരവും ഇടിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആകയാൽ നിന്നിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുളാകാതിരിപ്പാൻ നോക്കുക നിന്റെ ശരീരം അന്ധകാരമുള്ള അംശം ഒട്ടുമില്ലാതെ മുഴുവനും പ്രകാശിതമായിരുന്നാൽ വിളക്ക് തിളക്കം കൊണ്ട് നിന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കും പോലെ അശേഷം പ്രകാശിതമായിരിക്കും അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പരീശൻ തന്നോടുകൂടെ മുത്താഴം കഴിപ്പാൻ അവനെ ക്ഷണിച്ചു അവനും അകത്ത് കടന്ന് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു മുത്താഴത്തിന് മുമ്പേ കുളിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് പരീശൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു കർത്താവ് അവനോട് പരീശന്മാരായി നിങ്ങൾ കിണ്ടിക്കിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലോ കവർച്ചയും ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂഢന്മാരെ പുറമുണ്ടാക്കിയവനല്ലയോ അകവുമുണ്ടാക്കിയത് അകത്തുള്ളത് ഭിക്ഷയായി കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ സകലവും നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമാകും എന്ന് പറഞ്ഞു പരീശന്മാരായി നിങ്ങൾ കയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾ തുളസിയിലും അരുതയിലും എല്ലാ ചീരയിലും പതാരം കൊടുക്കുകയും ന്യായവും ദൈവസ്നേഹവും വിട്ടുകളകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുകയും അത് ത്യജിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം പരീശന്മാരായി നിങ്ങൾ കയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും അങ്ങാടിയിൽ വന്നനവും പ്രിയമാകുന്നു നിങ്ങൾ കയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത കല്ലറകളെ പോലെ ആകുന്നു അവയുടെ മീതെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യർ അറിയുന്നില്ല ന്യായശാസ്ത്രിമാരിൽ ഒരുത്തൻ അവനോട് ഗുരോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനാൽ നീ ഞങ്ങളെയും അപമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത് ന്യായശാസ്ത്രിമാരായ നിങ്ങൾക്കും അയ്യോ കഷ്ടം എടുപ്പാൻ പ്രയാസമുള്ള ചുമടുകളെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ചുമപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു വിരൽ കൊണ്ടുപോലും ആ ചുമടുകളെ തൊടുന്നില്ല നിങ്ങൾ കയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ കല്ലറകളെ പണിയുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ അവരെ കൊന്നു അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായിരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ അവരെ കൊന്നു നിങ്ങൾ അവരുടെ കല്ലറകളെ പണിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെയും അപ്പസ്തോലന്മാരെയും അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു അവരിൽ ചിലരെ അവർ കൊല്ലുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും ഹാബേലിന്റെ രക്തം തുടങ്ങി യാഗപീഠത്തിനും ആലയത്തിനും നടുവിൽ വെച്ച് പട്ടുപോയ സഖരിയാവിന്റെ രക്തം വരെ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല പ്രവാചകന്മാരുടെയും രക്തം ഈ തലമുറയോട് ചോദിപ്പാൻ ഇടവരേണ്ടതിന് തന്നെ അതേ ഈ തലമുറയോട് അത് ചോദിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ന്യായശാസ്ത്രിമാരായ നിങ്ങൾക്കയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തിന് താക്കോൽ എടുത്തു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ കടന്നില്ല കടക്കുന്നവരെ തടുത്തും കളഞ്ഞു അവൻ അവിടം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും അവനെ അത്യന്തം വിഷമിപ്പിപ്പാനും അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വല്ലതും പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് അവനായി പതിയിരുന്നുകൊണ്ട് പലതിനെയും കുറിച്ച് ഉടുക്ക് ചോദ്യം ചോദിപ്പാനും തുടങ്ങി അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് അതിനിടെ പുരുഷാരം തമ്മിൽ ചവിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം ആയിരം ആയിരമായി തിങ്ങിക്കൂടിയപ്പോൾ അവൻ ആദ്യം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവായ കപടഭക്തി സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ മൂടിവെച്ചതൊന്നും വെളിച്ചത്തു വരാതെയും ഗൂഢമായത് ഒന്നും അറിയാതെയും ഇരിക്കയില്ല ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടത്ത് പറഞ്ഞത് എല്ലാം വെളിച്ചത്ത് കേൾക്കും അറകളിൽ വെച്ച് ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചത് പുരമുകളിൽ ഘോഷിക്കും എന്നാൽ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ അധികമായി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആരെ ഭയപ്പെടേണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കൊന്നിട്ട് നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളവാൻ അധികാരമുള്ളവനെ ഭയപ്പെടുവിൻ അതേ അവനെ ഭയപ്പെടുവിൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു രണ്ടു കാശിന് അഞ്ച് കുരുകിലിനെ വിൽക്കുന്നില്ലയോ അവയിൽ ഒന്നിനെ പോലും ദൈവം മറന്നുപോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടി പോലും എല്ലാം എണ്ണിയിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഏറിയ കുരുകിലിനേക്കാളും നിങ്ങൾ വിശേഷതയുള്ളവർ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ അവനെ മനുഷ്യപുത്രനും ദൈവദൂതന്മാരുടെ മുൻപാകെ ഏറ്റുപറയും 
മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെ ദൈവദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറയും മനുഷ്യപുത്രന്റെ നേരെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്ന ഏവനോടും ക്ഷമിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവനോടോ ക്ഷമിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളെ പള്ളികൾക്കും കോയ്മകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ പ്രതിവാദിക്കേണ്ടു എന്തു പറയേണ്ടു എന്ന് വിചാരപ്പെടേണ്ട പറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നാഴികയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുത്തൻ അവനോട് ഗുരോ ഞാനുമായി അവകാശം പകുതി ചെയ്യുവാൻ എന്റെ സഹോദരനോട് കൽപ്പിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോട് അവൻ മനുഷ്യ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായകർത്താവോ പങ്കിടുന്നവനോ ആക്കിയത് ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അവരോട് സകല ദ്രവ്യാഗ്രഹവും സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ ഒരുത്തന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും അവന്റെ വസ്തുവകയല്ല അവന്റെ ജീവന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപമയും അവരോട് പറഞ്ഞത് ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണ്ടു എന്റെ വിളവ് കൂട്ടിവയ്പ്പാൻ സ്ഥലം പോരാ എന്ന് ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ചു പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും എന്റെ കളപ്പുരകളെ പൊളിച്ച് അധികം വലിയവ പണുത് എന്റെ വിളവും വസ്തുവകയും എല്ലാം അതിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്നോട് തന്നെ നിനക്കേറിയ ആണ്ടുകൾക്ക് മതിയായ അനവധി വസ്തുവക സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആശ്വസിക്ക തിന്നുക കുടിക്ക ആനന്ദിക്ക എന്ന് പറയും ദൈവമോ അവനോട് മൂഠ ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ആകുന്നു അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ആകയാൽ എന്തു തിന്നും എന്ന് ജീവനായിക്കൊണ്ടും എന്തുടുക്കും എന്ന് ശരീരത്തിനായിക്കൊണ്ടും വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആഹാരത്തെക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിനേക്കാൾ ശരീരവും വലുതല്ലോ കാക്കയെ നോക്കുവിൻ അത് വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല അതിന് പാണ്ഡികശാലയും കളപ്പുരയും ഇല്ല എങ്കിലും ദൈവം അതിനെ പുലർത്തുന്നു പറവജാതിയേക്കാൾ നിങ്ങൾ എത്ര വിശേഷമുള്ളവർ പിന്നെ വിചാരപ്പെടുന്നതിനാൽ തന്റെ നീളത്തിൽ ഒരു മുഴം കൂട്ടുവാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് കഴിയും ആകയാൽ ഏറ്റവും ചെറിയതിനു പോലും നിങ്ങൾ പോരാത്തവരെങ്കിൽ ശേഷമുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നത് എന്ത് താമര എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്ന് വിചാരിപ്പിൻ അവ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല നൂൽക്കുന്നതുമില്ല എന്നാൽ ശലോമോൻ പോലും തന്റെ സകല മഹത്വത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിനോളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇന്നുള്ളതും നാളെ അടുപ്പിലിടുന്നതുമായ വയലിലെ പുല്ലിനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ എത്രയധികം എന്തു തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചഞ്ചലപ്പെടരുത് ഈ വകയൊക്കെയും ലോകജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാവോ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നറിയുന്നു അവന്റെ രാജ്യം അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കിട്ടും ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ളത് വിറ്റ് ഭിക്ഷ കൊടുപ്പിൻ കള്ളൻ അടുക്കയോ പുഴു കെടുക്കയോ ചെയ്യാത്ത സ്വർഗത്തിൽ പഴകിപ്പോകാത്ത മടിശീലകളും തീർന്നുപോകാത്ത നിക്ഷേപവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഉള്ളെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും നിങ്ങളുടെ അരകെട്ടിയും വിളക്ക് കത്തിയും കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ യജമാനൻ കല്യാണത്തിന് പോയി വന്നു മുട്ടിയാലുടനെ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ എപ്പോൾ മടങ്ങിവരും എന്ന് കാത്തുനിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾ തുല്യരായിരിപ്പിൻ യജമാനൻ വരുന്നേരം ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരായി കാണുന്ന ദാസന്മാർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവൻ അരകെട്ടി അവരെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുത്തുകയും വന്നവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ രണ്ടാം യാമത്തിൽ വന്നാലും മൂന്നാമതിൽ വന്നാലും അങ്ങനെ കണ്ടുവെങ്കിൽ അവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ കള്ളൻ ഇന്ന നാഴികയ്ക്ക് വരുന്നു എന്ന് വീട്ടുടേവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരുന്ന് തന്റെ വീട് തുരപ്പാൻ സമ്മതിക്കയില്ല എന്നറിവിൻ നിനയാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ കർത്താവ് ഈ ഉപമ പറയുന്നത് ഞങ്ങളോടോ എല്ലാവരോടും കൂടെയോ എന്ന് പത്രോസ് ചോദിച്ചതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് 
തക്ക സമയത്ത് ആഹാരവീതം കൊടുക്കേണ്ടതിന് യജമാനൻ തന്റെ വേലക്കാരുടെ മേലാക്കുന്ന വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ഗൃഹവിചാരകൻ ആർ യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ തനിക്കുള്ള സകലത്തിനും അവനെ വിചാരകനാക്കി വയ്ക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ ദാസൻ യജമാനൻ താമസിച്ചേ വരികയുള്ളൂ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞ് ബാല്യക്കാരെയും ബാല്യക്കാരത്തികളെയും തല്ലുവാനും തിന്നുകുടിച്ച് മതിപ്പാനും തുടങ്ങിയാൽ അവൻ നോക്കിയിരിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാത്ത നാഴികയിലും ആ ദാസന്റെ യജമാനൻ വന്ന് അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും അവന് അവിശ്വാസികളോടുകൂടെ പങ്ക് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും യജമാനന്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുങ്ങാതെയും അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദാസന് വളരെ അടികൊള്ളും അറിയാതെ കണ്ട് അടിക്ക് യോഗ്യമായത് ചെയ്തവനോ കുറെ അടികൊള്ളും വളരെ ലഭിച്ചവനോട് വളരെ ആവശ്യപ്പെടും അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവനോട് അധികം ചോദിക്കും ഭൂമിയിൽ തീയിടുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അതിപ്പോഴേ കത്തിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റെന്തും ചിക്കേണ്ടു എങ്കിലും എനിക്കൊരു സ്നാനം ഏൽപ്പാനുണ്ട് അത് കഴിയുവോളം ഞാൻ എത്ര ഞെരുങ്ങുന്നു ഭൂമിയിൽ സമാധാനം നൽകുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുവോ അല്ലല്ല ചിദ്രം വരുത്തുവാനത്രേ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇനിമേൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുവരോട് മൂവരും മൂവരോട് ഇരുവരും ഇങ്ങനെ അഞ്ചു പേർ തമ്മിൽ ചിദ്രിച്ചിരിക്കും അപ്പൻ മകനോടും മകൻ അപ്പനോടും അമ്മ മകളോടും മകൾ അമ്മയോടും അമ്മാവിയമ്മ മരുമകളോടും മരുമകൾ അമ്മാവിയമ്മയോടും ചിദ്രിച്ചിരിക്കും പിന്നെ അവൻ പുരുഷാരത്തോട് പറഞ്ഞത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് മേഘം പൊങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ പെരുമഴ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഉടനെ പറയുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തെക്കൻ കാറ്റ് ഊതുന്നത് കണ്ടാലോ അത്യുഷ്ണമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കപടഭക്തിക്കാരെ ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിന്റെയും ഭാവത്തെ വിവേചിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാൽ ഈ കാലത്തെ വിവേചിപ്പാൻ അറിയാത്തത് എങ്ങനെ ന്യായമായതെന്തെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയമായി വിധിക്കാത്തതും എന്ത് പ്രതിയോഗിയോടുകൂടെ അധികാരിയുടെ അടുക്കൽ പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് അവനോട് നിരന്നുകൊള്ളുവാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ല ഞാൻ അവൻ നിന്നെ ന്യായാധിപന്റെ മുമ്പിൽ ഇഴച്ചുകൊണ്ടുപോകുകയും ന്യായാധിപൻ നിന്നെ കോൽക്കാരന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും കോൽക്കാരൻ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്യും ഒടുക്കത്തെ കാശുപോലും കൊടുത്തു തീരുവോളം നീ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരികയില്ല എന്നു ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു 